我会一直陪着你的。扶摇，扶摇，扶摇。陈明。要生要死，我要你的答案。眼下这并不重要，重要的是，你的气血将散，命不久矣。那时，不但你死，和你同来的人也会死。我，我不能死。<笑>这世上，谁不怕死？谁又能与死抗衡？不过，你很幸运，因为只有我可以救你。只是，你要付出代价。你想要什么？忠诚。让你把对朋友、对手足、对所有人的忠诚，都交给我。不可能，我不能放弃我的忠诚。而死亡很痛苦，你只有一个选择。不，不行，我，我，我宁可死，我也不可能放弃我的忠诚，背叛我自己的内心。为了那些不信任你的人，那些背叛你的人，付出自己的生命，值得吗？你想想，姚城的百姓。你为了他们早就忘了生死，而他们对你的回馈呢？只有绝情，只有唾骂。你真的要怜悯他们吗？不错，我的善意确实被人辜负。南荣千里急奏，义王殿下在格雅沙漠搜寻无姬太子已有数日，虽然竭尽全力，可还是晚了一步。昨日，找到了太子的尸首。无姬太子葬身沙海，本应立即归关皇城。
丹太子因身染格雅石化怪病而死，一旦动身，必然牵连众多，怕是无法将太子的遗体送回。五州太子是何等的尊贵，如今天年不测，机智而莫，本就是叩心泣血之痛，又怎能让太子横尸异想呢？国殇在上，臣也是肝胆欲碎，但毕竟这石化怪病凶险异常，极易感染。即便是无极太子这般天纵英才，也抵御不得，更别说寻常之人了。若冒险将太子的遗体接回，路途遥远，怪病肆虐，恐怕会引发百姓的恐慌啊！太子溘然长逝，天下之伤。朝臣众议，臣弟不敢擅专，是就地为太子操行葬礼，还是让太子的遗骸落叶归根？请君父皇帝圣裁。告诉遗王，死者为大，尽快入土为安。这几天我就要回天煞了，裴风起将撤至山中，营地一收，你一个人在外面，我不放心。有什么打算？不如先回姚城。知道，你心里难受。当初你为了他们险些丢了性命，却没想到换来这个结果。哎，我听说，姚城的百姓现在在自发的四处寻找你，想必他们已经了解了你当初的良苦用心。我现在挺好的，我哪儿都不想去。你到底要逃到什么时候，扶摇？有时候，给别人一次机会，也是给自己一个机会。有什么问题，当面去解决。他们把我的心伤得彻彻底底的。我知道，但不能再给他们一次机会吗？你们都起来吧！不要不怪你们，你们没有错。作为姚城的守军，作为姚城的百姓，你们没有随着城主弃城投降，反而选择了保护自己的家人，守卫姚城。作为姚城的子民，你们已经尽了自己的职责。有你们这样的子民。是姚城的福气，也是扶摇的福气。傅大人，我们对不起您，我们愿誓死追随傅大人。誓死追随傅大人，誓死追随傅大人，誓死追随傅大人，誓死追随傅大人，誓死追随傅大人，誓死追随傅大人，誓死追随。
时候，给自己一个机会，也是给别人一个机会。以后这窑厂，就实实在在是你的了。你回来了，李成，伤得好了吗？没事儿，好着呢。对了，关毅还在。这关毅，你就说好吧。这，本来之前这关嘛，我也是一时兴起捡来的，我也不可能守着一辈子。如今黑油寨已除，姚城的百姓就交给你好好守护他们吧。啊，你现在就要走吗？嗯，我要去找吴奇了，你好好保重。嗯、天权制于武州，是稳固四海天下的根本。如今。无极太子薨逝，皇储之位孤悬，长此以往，民心会乱，怕是要生出祸端的呀。臣附议：上国不可无楚，皇权不能无后，奏请早日另立继任之君。臣附议。翼王殿下，南荣千里奏报，跪请陛下圣安。翼王殿下孝悌忠信，精明强干，又身为天权皇长子，于情于理，这都是太子之位的不二人选呐、啊。太子尸骨未寒，今日便商议立储之事，早了些。陛下说了，天家无私事，翼王的事。就是五州的事，就该与诸位同见共享。特此吩咐小的念给各位大人听听。自昨日经闻，无极遇难，儿臣肝肠断绝，血泪沾巾，既无回天之力，唯愿暂留阁衙苦寒之地，料理手足身后之事。略表兄长哀思，力保天权太子尊荣，无极隐恨，实为五州之害，正当痛心疾首。尚书魏启阳却劝言儿臣，借机横夺楚位。此人蓄意挑拨，其心可诛。儿臣悲愤交加，当即将其正法。但魏尚书。官居庙堂，恭领圣恩，儿臣鲁莽，一时冲动，还请父皇严惩擅专之罪。立储一事暂且搁置，日后交由君父皇帝圣裁。快去传太医！是。这是怎么了？皇后听闻太子殿下遭遇不测，思子心切，于是想求皇上恩准见太子殿下最后一面。谁料还未赶到禅房，他就晕倒了。谢了，无极，我我要见无极。快，把皇后扶起来。
我去见无极，好不好？求求你了。前去难容，路途遥远，你身子虚弱，一旦有个闪失，无极泉下有知也会不安的。我儿走了。我未能送他最后一程，我心有不甘呐、啊。皇后，王爷，皇后，皇上帮你熬的药已经熬好了，我这就帮您送去寝宫。不用送了，我不吃。皇上吩咐让奴才伺候您服下。奴才不敢，王爷，您劝劝皇后吧。这药乃是皇上苦心炼制，可千万倒不得呀。怎么说？太子哥呀，沙漠遇难，现已收官入殓。什么？无忌太子死了？其死了，你信吗？太子吉人天下，又有君父皇帝福泽庇佑，太子他定能，定能逢凶化吉。我也不希望这是真的。可是万一他要是真的遭遇不测，太子之位，谁来继承？这，这小的不敢妄言。朝堂之上只有两个人有这样的资格：翼王和德王。翼王的野心昭然若揭，德王呢，一副无心朝野的样子。可是，在这个面孔下面藏着什么样的私心，谁又能知道？其实，不妨让他们二人争上一争。我顺便也能看清楚文武百官，谁又是谁的奴才。嗯、呃，翼王虽然有些势力，但跟德王比起来，还是稚嫩了些。这万一德王真的有了二心，那翼王又如何对付得了呢？我什么时候说过要用翼王对付德王了？倘若想德王死，动手的人也只能是无极。哦，对了，翼王要给无极下葬了，难容，你即刻去一趟，看清楚死了的人到底是谁。快，哎。太子遇难，到底是不是真的？信可是无极留下的，字条也是他身边的野卫写的。我倒是很希望你能告诉我，这一切都是在骗我们，在戏弄我们。我就是担心扶摇他。无极之死太过蹊跷，在没有查清楚真相之前，我们都不应该轻举妄动，尤其是扶摇。他对无极的心思，你们都心知肚明。越是如此，越容易中了别人的局。我们得赶紧他。你给我的迷香，我已经让小七在他房间里偷偷燃上了。这会儿，李英，表姐跑了，怎么办？我去追他，照顾好姚成
，我也去。站住！你们去指挥天乱。五哥哥，小心！你和芙瑶姐姐一定要好好回来。我就问一遍，你是什么人？跟谁接头？来南荣做什么？我们是平荣大军里的给养部队，来给一王宋给养的。往东走三里路，就是一王大营了。跟我回去。我知道你不甘心，你可以去给无忌报仇，但不是现在。我要见人死，要见尸。我不能凭你们一句话就断定他死了。我要找他回来。皇城听说无极太子出了意外，个个都是不敢相信呐、啊！太子天纵之才，怎么会？哎，哎，君父皇帝心疼太子客死他乡，这白发人送黑发人，心里总归是难受，特地派我来送太子最后一程。从接到无极的死讯到现在，我是一口饭没吃，一滴水未进呢。毕竟是兄弟手足，血脉相连的，殿下节哀。唉，真没想到，太子竟然葬身格雅沙漠，想来倒也怪了。谁都知道这沙漠进不得，怎么太子就偏偏闯了进去呢？谁说不是呢？这十天前我接到奏报，说在沙漠边界发现了太子的随身物品。我这拿过来一看，上面确实是皇族的标识。由此推断，无极是进了格雅沙漠了。之后的几天，我先后派了五队人马去搜寻，也都迟迟没有结果。那殿下又是如何发现太子尸骨的呢？说来也是巧了，搜寻那天。这边忽然下起了大雪，进入沙漠的人转了向，却也因此发现了无极的尸首。只是可怜，他年纪轻轻就被这沙漠的石化病给害了。太子一死，皇城上下的心思也都活法了。段大人他们提出说，让您承继储君之位。也好安定人心。平荣自知才疏学浅，也从来未有过这方面的心思。平荣只想着，父皇可以万寿无疆，我也好侍奉在左右。殿下，都已经准备好了。当真？就要一把火？给烧了吗？无忌太子身染怪病，随时都有感染旁人的危险。殿下，再也耽搁不得了。哎，既然如此，就早些送太子西行吧。临行前
，君父皇帝特意交代过，让奴才跪送太子最后一程。可是离得这么远，棺材也都封着，连太子的尊容都瞧不见，怕是难尊圣意啊。不是平荣有意阻拦，只是这石化怪症十分的凶险，一旦靠近，极易受其牵连。人若是真的染上了这种病，身体会渐渐的僵硬、石化而死，所以才不得已就地火葬啊！身负皇命，不能不拜，还请殿下体察。好，那便起棺火葬。韩总管要拜，就在火势燃起之后再拜吧。那再好不过了，起棺。起棺我真是无极太子，可怜我的臣弟呀、啊！恭送无极太子。不要。跟无忌报仇！你现在冷静了，不要！我杀了小子冰柔！你没有看到他们有多少人吗？长孙平荣有多少护卫？你现在冲过去，到底是去报仇还是去寻死？他是无忌，他怎么可能死？他怎么可能死？他救了我这么多回，他怎么可能死？无忌，你冷静一点，傅耀。无忌，不会的，他不会这么死的，他不会这么死的。小时候，最疼我的就是母亲和我外祖父。外祖父走的时候，母亲抱着我守夜，我没有见他流一滴眼泪，直到天亮。我问他：“难道您不难过吗？”母亲说。倘若人死了，真的要留下点什么，那可能就是一点挂念，一点回忆，还有很多的伤心。可是啊，他们并不愿意看到这些
，更不愿意让人伤心。活着不易，人都走了，又何必用活人的眼泪困住他们？您只要活着一天，就不会让他枉死，对吗？不能倒下，我一定要为无忌报仇。好，要报仇，我陪你。发廊龙葵各二钱。瓦松六钱，这都是皇上给皇后配的药，大家都小心着点儿。五马三钱，甘蔗、郁金各六钱。府上一位夫人身子不适，娘家请高人诊治。碰巧今日邓太医在此，劳您费神，看看这方子还有何精进之处。哦，王爷，这个方子夫人服用多久了？已有时，怎么，不妥？还请王爷让夫人赶紧断了这方子，否则恐怕会有性命之忧啊！请邓太医赐教。王爷，请看，这个方子看上去繁杂考究，实则伤身于无形啊。除大量的猛药三灵鹅竹之外，又暗藏十八反、十九味的配伍禁忌之法，相反为害，甚于相恶。短期服用，尚只会崩漏出血，热身绝身；但若是长久以往，定是治虚而胜后，消渴治纵而亡。而且，难免会奇相惨绝，痛苦不堪呐、啊。这是妖气心包。恶其命门的庸医杀人之术啊！若非是此人学艺不精，胆大妄为，那便是有意加害，其心可诛啊
逝者已去，活着的人要更加坚强。前路凶险，万不可一蹶不振呐、啊。现在局势变了。以前长孙雄念及你时，吉儿的生母，断不可轻举妄动。你我还有回旋的余地。现在吉儿去了，怕是他早就等不及，除掉你我了。哼！既然他一心想逼着我反，好。那我今日就告诉你，依儿，我要为你夺回这片江山。等我回去，把一切都打点好，三日之内，我来接你。这里怎么一个人都没有？恭候多时了，悄无声息的就越过了所有看守。二位，好功夫呀！天煞之金。原来你们早就跟战南城勾结了。长孙平荣在哪儿？你真以为翼王殿下会坐在这儿等着你们来杀他吗？你们早就知道我们要来。昨日你们混在军中，来送太子最后一程，当真以为翼王殿下没有察觉？不过是顾及着姑娘和太子之间交情不浅，才没有下令拿人陪葬。殿下料事如神。知道你们定会来行刺，布下了这样的局，让二位失望了。长孙平荣到底在哪儿？不妨告诉你们吧。下月初五是天煞王的寿辰，翼王殿下监管天权政务，怎么可能不去呢？他在盘都。二位，要逃。恐怕没那么容易了。不过可惜了，堂堂天煞的王爷，放着荣华富贵不要，偏偏跟五州通缉贼女子搅在一起。不过，殿下说了，天煞的王爷，就让他们天煞去抓。我们在这儿看好了，别伤着脸。